স্বাগত নিউজ 24 এর সকালে সংবাদে সঙ্গে আছি আমি ফয়সাল মাহমুদ দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে পুরো সংবাদ ডিজিটাল দুনিয়ায় রাজধানীতে সক্রিয় 2 শতাধিক প্রতারক সিন্ডিকেট মহানগর গোয়েন্দা তথ্যমতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে অর্থ হাতিয়ে নেয় উদ্দেশ্য প্রতারকদের যাদের অধিকাংশই অর্থ আত্মসাতের উদ্দেশ্যে বিয়ের প্রলোভন ভিডিও কথাবার্তার স্ক্রিনশট নিয়ে প্রতারণা করে আসছে বলে জানিয়েছেন মহানগর গোয়েন্দা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার আলী তালুকদার জানাছেন বিস্তারিত ফেসবুক ইউটিউব টিকটক সহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উৎপেতে থাকে প্রতারকরা এসব মাধ্যমে পরিচয়ের সূত্র ধরে ফাঁদে ফেলে লুটে নেন বিপুল পরিমাণ অর্থ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর তথ্যমতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে ব্যবহার করে দীর্ঘদিন প্রতারণা করে আসছে প্রায় 200 সক্রিয় প্রতারক সিন্ডিকেট যাদের টার্গেট চাকরিজীবী ব্যবসায়ী সহ বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ দীর্ঘদিন প্রতারণা করে আসা এমন একটি চক্রের সন্ধান পায় নিউজ 24 যাদের বিরুদ্ধে রয়েছে বহু বিবাহ মন্ত্রীদের জাল স্বাক্ষরে তদবির বাণিজ্য কেন্দ্রীয় ঔষধাগারে কাজ পাইয়ে দেয়া সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের তথ্য বিভিন্ন নেতাদের বিভিন্ন মন্ত্রীদের সাইন নকল করে কিছু করা ছিল না মর্যাদা দিয়ে টাকাটা অলরেডি দিয়ে দিছি এমনি আমি গাই দিছি বলে কি এমনি হিসাবে দিছি বিভিন্ন মানুষের কাজ করে টাকা নে বিয়ে করে এসব অভিযোগের পুরোটাই অস্বীকার করেন অভিযুক্ত হাজের আক্তার আমি কাকে কাজ পাই বাবা নিজের ব্যবসা করে আমি কুল পাচ্ছি না বিভিন্ন সময়ে রাজধানীর থানাগুলোতে প্রতারণামূলক মামলা জিডির বিষয়ে কথা বলেন গোয়েন্দা বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ বিভিন্ন বয়সী মানুষ তারা এই জাতীয় বিজ্ঞাপন বা রিকোয়েস্টে ফাঁদ যে তা দিয়ে তারা কিন্তু একটা সময়ে দুই এক দিনের জন্য এই এলিয়মেন্টে পড়ে যান তার মতে ভুক্তভোগীরা সামাজিক অবস্থান বিবেচনা করে আইনি পদক্ষেপ নিতে চান না সবচেয়ে বড় কথা হলো এই যে প্রতারণা সন্ন্যাসে ভন্ডাম এগুলোর জন্য সেপারেট কোনো বড় আইন নাই এসব প্রতারকদের বিরুদ্ধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কঠোর অবস্থানের কথাও জানান গোয়েন্দা বিভাগের এই কর্মকর্তা সাহস করে অভিযোগ করতে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমরা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করব আলী তালুকদার নিউজ 24 ঢাকা অবশ্যই আমরা দিনে বেলায় যেমন তেমন আধার নামলেই অপরাধীদের অপরাধীদের আনাগোনা বাড়ে সীমান্তে রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে সক্রিয় হয় চোরা চালানকারীরা ভারতের অংশ অধিকাংশ সীমান্তেই পর্যাপ্ত আলো থাকতেও বাংলাদেশ অংশে তা অনুপস্থিত নেই কাটা তারও এসবের ব্যবস্থা করা গেলে সীমান্ত হবে আরও নিরাপদ এমন মত বিএসএফ কর্মকর্তাদের বিজেপি বলছে পরিকল্পনা আছে তাদেরও নাহিদ হোসেনের প্রতিবেদন মধ্যরাতের ইছামতি রেক্টিভ লাইনে আগাম মানচিত্রের অনেকটা জুড়েই বহমান স্রোতধারা যার মাঝ বরাবর আন্তর্জাতিক সীমানা বা জিরো লাইন স্পিড বোটে ছুটে চলছি বাংলাদেশ ভারত সীমানা ধরে বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে মোট সীমান্ত অঞ্চল 4000 কিলোমিটারেরও বেশি যা সারা পৃথিবীতে পঞ্চম সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্যের যৌথ সীমান্ত অঞ্চল যার মধ্যে আবার প্রায় 400 কিলোমিটার আছে নদীপথের সীমান্ত একদিকে পশ্চিমবঙ্গের টাকি অন্যদিকে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা সঙ্গে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বিএসএফ এর 85 ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট তিনি বলছিলেন স্থল সীমানার চেয়েও কতটা চ্যালেঞ্জিং নদী সীমানার পাহারা লোকালস দে আর এক্সেলেন্ট সুইমারস সো দে ক্রস फ्रॉम ওয়ান সাইড টু অ্যানাদার and there are issues regarding uh, low tide also towards india side we have uh, put n number of lights then uh, since it is not fenced uh, if you see towards your left just see we have uh, improvised fencing অগভীর ও অপ্রশস্ত নদীতে ঘুটঘুটে অন্ধকারই যেন চোরাচালানকারীদের অন্যতম অবলম্বন অপরাধ নিয়ন্ত্রণে তাই সীমান্ত রক্ষীদের এক ধাপ এগিয়ে থাকতে হয় অপরাধীদের চেয়ে বিএসএফের একজন আইজি বলছেন বাংলাদেশ অংশেও যদি কাটাতার ও আলোর ব্যবস্থা করা যায় তবে নজরদারি আর অপরাধ নিয়ন্ত্রণ হবে অনেক সহজ অন देयर সাইড ইফ দে কাম আপ উইথ দ্য বর্ডার ফেন্স অর কাইন্ড অফ মেকানিজম অর বিএফএল বর্ডার ফেন্স লাইটস দেন ইট উইল বি डेफिनेटলি হেল্পফুল ফর 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 বোথ দ্য বর্ডার গার্ডিং ফোর্সেস বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের কর্মকর্তারাও একমত আছে পরিকল্পনাও বর্ডার বেল্টে তাদের একটা পাকা রাস্তা আছে পাশাপাশি তাদের এই যে ফেন্সটা আছে আমাদের এখানে নাই আমাদের কিন্তু এটা আমরাও চিন্তা করেছি এবং আমরা সরকারকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে যে আমাদের দরকার যেটা এখন হিল ট্রাক্সে শুরু হয়েছে আমাদের হচ্ছে আইদিকে রিং রোড হবে বাংলাদেশ ভারত সীমান্তের 45 শতাংশ অংশে কাটাতারের বেড়া দিয়েছে ভারত বাকি সীমান্ত এখনো বেড়াবিহীন নাহিদ হোসেন নিউজ 24 পশ্চিমবঙ্গ ভারত 
বিজেপি ও বিএসএফ এর মহাপরিচালক পর্যায়ে 52 তম সীমান্ত সম্মেলন শুরু হয়েছে রোববার বিকেলে রাজধানীর পিলখানা বিজেপি সদর দপ্তর সম্মেলন কক্ষে বিজেপি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদের নেতৃত্বে 20 সদস্যের প্রতিনিধি দল এবং বিএসএফ এর মহাপরিচালক শ্রী পঙ্কজ কুমার সিং এর নেতৃত্বে 9 সদস্যের প্রতিনিধি দল সম্মেলনে অংশ নেন এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দুই দেশের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও ঋণ সংকট উচ্চ মূল্যস্ফীতি আর জ্বালানি সংকটে অন্তত আরও এক ডজন দেশ শ্রীলঙ্কার পথে হাঁটছে ঢুকছে লেবানন রাশিয়া ও জাম্বিয়া সংকট দেখা দিয়েছে বেলারুশ পাকিস্তানের মতো দেশগুলোতেও তবে তালিকায় নেই বাংলাদেশের নাম এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স অর্থনীতি বিশ্লেষকরা বলছেন বাংলাদেশের জন্য সাময়িকভাবে এটি স্বস্তির তবে বৈশ্বিক সংকট বিবেচনায় আগামী দিনে যে কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নে কঠিন শর্তে ঋণ পরিহার করতে হবে বিস্তারিত জানাচ্ছেন বাবু কামরুজ্জামান দেনার দায়ে এরি মধ্যে দেউলিয়া শ্রীলঙ্কা ঋণ পরিষদে ব্যর্থ হয়ে রাশিয়া লেবানন সুরিনাম ও জাম্বিয়ার মতো দেশে পরিণত হয়েছে খেলাপিতে এরি মধ্যে রাশিয়ার সাথে যুদ্ধে নেমে দেশটির দুই শিল্পপতির কাছে অন্তত 20 বিলিয়ন ডলার ঋণ নিয়েছে ইউক্রেন আর অন্তত এক ডজন দেশ খাদের কিনারে দাঁড়িয়ে এভরিবডি गवर्नमेंट প্রত্যেক দেশের সরকার চাই যে মন্দা না আসুক তবে আমরা দ্রুতই সেই পথেই পা রাখছি বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদন বলছে বিশ্ববাজারে স্থিতিশীলতা ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ এর সহযোগিতা ছাড়া পরিস্থিতি থেকে বের হওয়া সম্ভব নয় এশিয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউটের গবেষণা বলছে দেশগুলোর আর্থিক এই সংকটের অন্যতম কারণ রাজনৈতিক দেউলিয়াত্ব যখন আপনি রাজনীতিকে টাকা কামানোর হাতিয়ার হিসেবে নেবেন তখন অবশ্যই আপনাকে নিয়মের বিরুদ্ধে যেতে হবে যা আমাদের অর্থনীতির জন্য বিপজ্জনক গবেষণা বলছে সংকটের দ্বারপ্রান্তে থাকা তিউনেশিয়ার বাজেটের দশ শতাংশই ঘাটতি পাকিস্তানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ নয় দশমিক আট বিলিয়ন ডলারে নেমে এসেছে যা দিয়ে দেশটির মাত্র পাঁচ সপ্তাহের আমদানি ব্যয় মেটাতে পারবে এছাড়া বড় সংকটে রয়েছে ঘানা মিশর হাইতি সহ বেশ কয়েকটি দেশ এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি ঋণের বোঝা আর্জেন্টিনার মাথায় দেশটিকে পনেরো হাজার কোটি মার্কিন ডলার ঋণ পরিশোধ করতে হবে বিশ্বব্যাংক ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড জাহিদ হোসেন বলছেন রয়টার্সের তালিকায় বাংলাদেশের নাম না থাকাটা স্বস্তির খবর হলেও আগামী দিনে কঠিন শর্তে ঋণ পরিহার এবং সহজ শর্তে নেওয়া ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে একদিকে প্রবৃদ্ধির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এক্সপোর্টকে বহিমুখীকরণ করা আর সস্তায় তুলনামূলকভাবে সস্তায় যে ঋণগুলি আমরা পেয়েছি সেগুলো সদ্ব্যবহার করা এবং কঠিন শর্তে ঋণগুলোকে যতটা সম্ভব অ্যাভয়েড করা বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যদি বিশ্ববাজার শান্ত হয় এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল সহায়তার হাত প্রসারিত করে তবে এখনো অনেকেই খেলাপি হওয়া এড়াতে পারে বাবু কামরু জামান নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের অর্থনীতি দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে নিরাপদ অবস্থানে আছে নিককে এশিয়ার এক রিপোর্ট শেয়ার দিয়ে এমনটাই টুইট করেছেন প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি উপদেষ্টা সজীব ওয়াজের জয় রোববার টুইট বার্তায় জয় আরও উল্লেখ করেন করোনাকালীন ট্যাক্স কমানো সহ সরকারের নেওয়া নানা সাহসী উদ্যোগের কারণেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এমন শক্তিশালী হয়েছে বাংলাদেশ সে সময় রিজার্ভ ধরে রাখতে সরকারের নেওয়া পদক্ষেপের কথাও মনে করিয়ে দেন তিনি রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে ফের সংলাপে নির্বাচন কমিশন সংলাপের প্রথম দিনে সুষ্ঠু নির্বাচন করতে না পারলে পদত্যাগ করার ঘোষণা দেন সিএসি কাজী হাবিবুল আওয়াল তিনি বলেন নির্বাচনে সহিংসতা বন্ধ করা কমিশনের কাজ নয় বরং হামলা হলে প্রতিহত করতে হবে রাজনৈতিক দলকেই অবশ্য কমিশনের এমন মনোভাবের বিরোধিতা করেছে সংলাপে অংশ নেওয়া এনডিএম আরফিন শাকিলের প্রতিবেদন আগামী সংসদ নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করতে প্রথম দল হিসেবে সংলাপের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় ববি হাজাজের জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে শুরুতে ববি হাজাজ বিতর্কমুক্ত নির্বাচনের জন্য একদিনে ভোট গ্রহণ না করে ধাপে ধাপে করার পরামর্শ দেন ভোটের মাঠে সহিংসতার জন্য কতিপয় প্রার্থীর পলিং এজেন্টদের উপর দায় চাপান সৃষ্টি হয় 
জবাবে সিসি বলেন সংসদ বন্ধ করা কমিশনের কাজ নয় সব দলকে এগিয়ে আসতে হবে মাঠে যদি একটু তলোয়ার নিয়ে দাঁড়ায় আপনাকে রাইফেল নিয়ে বা আর একটা তলোয়ার নিয়ে দাঁড়াতে হবে আপনি কি দৌড় দেন তাহলে আমি কি করব আমি আপনাকে প্রশিক্ষণ কি করব কাজে আমরা সাহায্য করব আমরা আমাদের কমান্ড থাকবে পুলিশের উপর আমাদের কমান্ড থাকবে সরকারের উপর আমাদের কমান্ড থাকবে তলোয়ার নিয়ে কেউ আসলে সেখানে উল্টা আমি তরবারে দাঁড়াবো আমি তো আইন ভঙ্গ করছি আইন তো আমাকে ইক্তিয়ার দেয় না তলোয়ার নিয়ে দাঁড়ানোর তাহলে সেটা যদি করতে হয় তাহলে আবার পার্লামেন্টে বসে আইন চেঞ্জ করতে হবে একটি মাত্র দল নির্বাচন করে তিনশোটি আসনে জয়ী হয়ে সরকার গঠন করতে সাংবিধানিকভাবে কোনো বাধা নেই সেক্ষেত্রে অচিরেই গণতন্ত্রের অপমৃত্যু হবে স্বৈরতন্ত্র মাথা জাগিয়ে তুলবে পরে বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট বিআরএফ এর সাথে সংলাপে বসে কমিশন দলের পক্ষ থেকে নির্বাচনকালীন সরকারে সব দলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে ইসির প্রতি আহ্বান জানানো হয় নির্বাচন কোন সরকার অধীনে হয় না নির্বাচন কমিশনের অধীনে নির্বাচন হয় সেই নির্বাচনকে সহযোগিত করার সাংবিধানিক দায়িত্ব আছে मध्य ना था পরে সংলাপে যোগ দেয় বাংলাদেশ কংগ্রেস যোগ দেয়নি বাংলাদেশ মুসলিম লীগ আরিফিন শাকিল নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা আওয়ামী লীগ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন চায় এমন মন্তব্য করেছেন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের রোববার সকালে বিআরটিসির প্রধান কার্যালয়ে মত বিনিময় সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি আরও বলেন আওয়ামী লীগ কখনো ফাঁকা মাঠে গোল দিতে চায় না আওয়ামী লীগ প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন কোন নির্বাচন আমরা চাই না আমরা ফাঁকা মাঠে গোল দিতে চাই না আমরা চাই ইলেকশানটা কম্পিটিটিভ হোক ইলেকশানটা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হোক তাহলে এই নির্বাচন করে তার যে রেজাল্ট আসবে যারা জিতবে জনগণ যাদের পছন্দ করবে তারাও সামনের দিকে এগিয়ে যাবার चलमान संलाप नहीं आग्रह তো সেই সরকার যদি ওরা থাকে এবং হাসিনা যদি প্রধানমন্ত্রী থাকেন তাহলে কিন্তু আপনার কর্মতেই সেই নির্বাচন সুস্থ হবে না এটা আমরা দেখেছি গতবার আগামী পনেরোই সেপ্টেম্বর শুরু হচ্ছে এবছরের এসএসসি পরীক্ষা আর উচ্চ মাধ্যমিক শুরু হবে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে রোববার সংবাদ সম্মেলনে এ কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর দীপু মনি দেরিতে শুরু হলেও পরীক্ষার্থীদের সিলেবাসের পরিবর্তন হবে না বলেও জানান তিনি তবে দুই পরীক্ষার মাঝে বিরতি কম থাকবে শালি জয়ের রিপোর্ট উনিশ জুন এবছর এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু করার পরিকল্পনা ছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তবে বৃহত্তর সিলেটে বন্যার কারণে তা পিছিয়ে প্রাথমিকভাবে আগস্টে নেয়ার কথা ভাবা হচ্ছিল নিজ মন্ত্রণালয় ব্রিফিংকালে শিক্ষামন্ত্রী জানান পূর্বাভাস অনুযায়ী মধ্য আগস্টে দেশের কোথাও কোথাও বন্যা হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে আর এ কথা মাথায় রেখে সেপ্টেম্বরে এসএসসি পরীক্ষা শুরুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে পূর্বাভাসও কিছুটা আছে এবং আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতাও বলে যে অগাস্টের মাঝামাঝি একটা বড় বন্যার একটা আশঙ্কা রয়েছে তো সে কারণে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি আমরা শুরু করতে যাচ্ছি সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় আমরা আশা করছি আগামী পনেরোই সেপ্টেম্বর দু তারিখ থেকে আমরা এসএসসি দাখিল এবং এসএসসি ভোকেশন পরীক্ষা শুরু করতে পারব ইনশাআল্লাহ গতবারের মতো এবারও পূর্ণ সিলেবাসে পরীক্ষা হচ্ছে না জানান শিক্ষামন্ত্রী উনিশে জুনে যেভাবে যে পরীক্ষাগুলো যেই সিলেবাসে যেই যেই বিষয়ে যতটুকু হবার কথা ছিল সেগুলো অপরিবর্তিত থাকবে কোন পরীক্ষার আগে পরে কতটা গ্যাপ থাকবে না থাকবে সেগুলোর ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয়তো আসবে আমরা অনেক বেশি লম্বা সময় ধরে পরীক্ষাটা না নিয়ে যতটুকু কম সময়ের মধ্যে পরীক্ষা সম্পন্ন করা যায় সেটি আমাদের একটা চেষ্টা আছে সেই চেষ্টাটা থাকবে 
সংবাদ সম্মেলনে এইচএসসি পরীক্ষা শুরুর সময়ও ঘোষণা করেন তিনি বোর্ডগুলো একটু বেশি কষ্ট করতে হবে কিন্তু তারা চেষ্টা করবেন যে এসএসসি শুরুর ৪৫ দিন পরেই দেড় মাস পরেই এইচএসসি শুরু করতে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে আমরা সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি হলে নভেম্বরের একদম গোড়ায় আমরা এইচএসসি শুরু করতে পারবো এসএসসি ও এইচএসসিতে দুই ঘন্টার পরীক্ষায় প্রতিটি বিষয়ে নৈব্যক্তিক প্রশ্নের জন্য বিশ মিনিট এবং রচনামূলক প্রশ্নের জন্য এক ঘন্টা চল্লিশ মিনিট সময় থাকবে এবার পরীক্ষা চলাকালে বন্ধ থাকবে কোচিং সেন্টার সবার সঙ্গে কথা বলেও এটা শাহ আলী জয় নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা সাধারণত রাজধানীতে এলাকা ভিত্তিতে কমিয়ে বাড়িয়ে পানির নতুন দাম নির্ধারণ করতে চায় চাইছে ঢাকা ওয়াসা রোববার সোনারগাঁও হোটেলে এ সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয় অনুষ্ঠানে ওয়াসার এমডি জানান প্রস্তাবনা পর্যালোচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবেন তারা আর স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন পানির দাম হতে হবে যৌক্তিক আরও জানাচ্ছেন তসলিম তৌহিদ ঢাকা ওয়াসা পানি উৎপাদনে যে পরিমাণ খরচ হয় তার চেয়ে অনেক কম দামে প্রায় তিন লাখ পঁচাত্তর হাজার গ্রাহককে পানি সরবরাহ করে সরকারি ভর্তুকি ধনী গরিব সকলের জন্য সমান হচ্ছে এ অবস্থায় নতুন করে এলাকাভিত্তিক পানির দাম নির্ধারণের উদ্যোগ নিয়েছে ঢাকা ওয়াসা ওয়াটার এইডের সহযোগিতায় প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে উচ্চ আয়ের গ্রাহকের জন্য প্রতি ইউনিট সাঁত্রিশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা উচ্চ মধ্যম আয়ের জন্য একত্রিশ টাকা পঁচিশ পয়সা মধ্যম আয়ের জন্য পঁচিশ টাকা নিম্ন মধ্যম আয়ের জন্য আঠারো টাকা পঁচাত্তর পয়সা নিম্ন আয়ের জন্য বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা ও বাণিজ্যিক ভবনে পঞ্চাশ টাকা প্রস্তাব করা হয়েছে সরকারি ভবনে প্রতি ইউনিট দাম ধরা হচ্ছে পঁচিশ টাকা এই বস্তি এলাকায় কিন্তু দশটা জনের মধ্যেই থাকতে পারে সো দশটা জনের মধ্যে যেখানেই বস্তি এলাকা থাকুক সেখানেই তার একটাই রেট সেটা হচ্ছে আমরা ফিক্স আমরা প্রপোজ করছি বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা এবং এটা চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু তাদের জন্য ফিক্স রেটই থাকবে ঢাকা ওয়াসার এমডি জানান প্রস্তাবিত দামের বিষয়ে গ্রাহক পর্যায়ে আলোচনা করা হবে যে ঢাকা ওয়াসার যে কোনো কর্মকাণ্ড ইজ নলেজ বেইস not that physically whatever we thought we go go ahead with that ke upostharon korechen shetar byapare amra obosshoi bhalo kore aro chinta bhabna korbo aro stakeholder meeting korbo ebong tar pore joto taratri somvob eta bastobhayoner jonno amra jabo onushthane lgrt montri janan diner por din sarkari protishthan bhortoki diye cholte pare na tai paner dam punonirdharone wasar uddog joktik ami mone kori na kono subsidiary organization thake uchit amra shobai mil daitto nibo desher daitto amar bhage khub boshi ekta porbe na আর রিলিফ দিবেন কাকে দিবেন যারা নাকি আপনার ডিস্টেস পিপল যারা নাকি কষ্টে আছে তাদের জন্য করবে টেকনিক্যাল কমিটির এই প্রস্তাবনা বাস্তবন হলে ওয়াসার বাৎসরিক আয় বাড়বে তিরিশ শতাংশ তাসলিম তৌহিদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বিএনপির রাজনীতি এখন বিভিন্ন দূতাবাসে ঘুরে বেড়ানো আর লাল নেল পানি খাওয়া বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ শেখ হাসিনার কারাবন্দি দিবস উপলক্ষে স্বপ্ন ফাউন্ডেশনের এক আলোচনায় রোববার মন্ত্রী আরো বলেন ঐক্যবদ্ধ আওয়ামী লীগের শক্তিতেই এগারো মাসে কারারুদ্ধ শেখ হাসিনাকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে তৃণমূলের ঐক্যই আওয়ামী লীগের শক্তি দেশের রাজনীতিতে নাক গলানোর কথা না বিএনপি তাদের নাকটা নিয়ে ওদের কাছে যায় ওদের নাকটা কাটার জন্য যাতে তাদের নাক কেটে হলো অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করার জন্য সেখানে যায় বিএনপির রাজনীতি এখন আর মাঠে নাই বিএনপির রাজনীতি হচ্ছে রাতের বেলা বিভিন্ন দূতাবাসে যাওয়া আর লাল নীল রঙিন পানি খাওয়া এটার মধ্যে বিএনপির রাজনীতি এখন চলে গেছে উপাত্ত সুরক্ষা আইন তথ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য নয় তথ্য সুরক্ষার জন্য করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক এই আইন মত প্রকাশে পথে বাধা হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে আইনের খসড়া নিয়ে বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলোচনা শেষে এই মন্তব্য করেন মন্ত্রী কনসালটেশন হবে এবং সেই কনসালটেশনের মাধ্যমে যে যে সব সাজেশন আসবে সবগুলিকে যেগুলি যুক্তিসঙ্গত সাজেশন সেইগুলিকে গ্রহণ করেই একটা আইন যেটা সকলের জন্য মঙ্গল আনবে এবং সকলে গ্রহণ করবে সেই রকম আইনই একটা হবে মানবদেহে পরীক্ষামূলক প্রয়োগের অনুমতি পেল দেশীয় প্রতিষ্ঠান গ্লোব বায়োটেকের করোনা ভাইরাস প্রতিরোধী বঙ্গ ভ্যাক্স গ্লোব বায়োটেক লিমিটেডের জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন প্রতিষ্ঠানটি জানায় ডেল্টার মতো ওমিক্রনের বিরুদ্ধেও শত ভাগ কার্যকর বঙ্গ ভ্যাক্স শুধু তাই নয় প্রতিটি ভ্যারিয়েন্টের সিকুয়েন্স অ্যানালাইসিস করে ভ্যাকসিনের সিকুয়েন্স মিলিয়ে দেখা হয়েছে সব ক্ষেত্রেই বঙ্গ ভ্যাক্স কার্যকর যার প্রমাণ মিলেছে বানরের পরীক্ষায় 
তবে কবে নাগাদ বঙ্গোভ্যাক্স টিকার ক্লিনিক্যাল পরীক্ষামূলক প্রয়োগ শুরু হবে তা পরে জানানো হবে বলে জানিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি নয়লের দিঘুলিয়ায় মন্দির ভাঙচুর ও বাড়িঘরে আগুন দেওয়ার ঘটনায় এখনও আতঙ্ক কমেনি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মাঝে যদিও তাদের নিরাপত্তায় সর্বাত্মক কাজ করার কথা জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন আর এই ঘটনায় জড়িত কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল এদিকে খুলনা থেকে গ্রেফতার অভিযুক্ত কলেজ ছাত্র আকাশ সাহার তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছে নড়াইল আমলি আদালত নড়াইল প্রতিনিধি সাজ্জাদ হোসেন ও যশোর প্রতিনিধি রিপন হোসেনের পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট নড়াইলের দীঘলিয়ায় ফেসবুক পোস্টে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগের মামলায় আকাশ সাহাকে তিন দিনের রিমান্ডে নিয়েছে পুলিশ নড়াইল আমলি আদালতের বিচারক মসজিদুল ইসলাম এই আদেশ দেন রোববার বিকেলে ক্ষতিগ্রস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়ি ও মন্দির পরিদর্শন করে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতারা এ সময় ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান তারা কোনো সজ্জন মুসলমান সঠিক মুসলমান অন্য কারো বাড়িতে এই অত্যাচার করতে পারে না সে মুসলমান নামদারি হতে পারে সে মুসলিম নয় সে ইসলামের সেবক হতে পারে না এদিকে নরেলের ঘটনায় জড়িত কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল রোববার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যারা আগুন ধরিয়েছেন কিংবা যারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদের মধ্যে কয়েকজনকে ইতিমধ্যে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এবং যেই যুবকটি এই ঘটনার যার ফেসবুকের থেকে এই ঘটনাটি ঘটেছে তাকেও ধরা হয়েছে ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার দীঘলিয়ার এক তরুণের ফেসবুক স্ট্যাটাসকে ইস্যু করে এরপরই সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বাড়িঘরে দোকানপাট সহ মন্দিরে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় কিছু দুষ্কৃতকারী বাইরের কিছু লোক যারা ষড়যন্ত্রকারী সবচেয়ে যারা ষড়যন্ত্র করে আসতেছে তারা কিছু কিছু ঘটনা কিছু আমাদের হিন্দু সম্প্রদায়ের ঘরে ঢুকে কিছু টিম টিম তারপরে মন্দিরে একটু ই করছে টিমের বাড়ি দিছে টিম টিম ভাঙা চোরা করছে শুধু তাই নয় হামলার সময় বাড়ি ঘরে লুটপাট চালানোর অভিযোগ ওঠে এসব ঘটনায় এখনো ভয়ে আছেন ভুক্তভোগীরা মাল জেনে সোনা দানা সব টাকা পয়সা যা ছিল মোবাইল টোবাইল সব নিয়ে গেছে মনে করতেছি কিন্তু এরপরে যদি প্রশাসন চলে যায় আমার তো একটু ভয় আছে আর না উনরা যদি সইলা যায় তারপরে তো ভয় হতে পারে এ ঘটনায় আকাশ সাহাকে এক নম্বর আসামি করে আরও দুশো থেকে আড়াইশো অজ্ঞাতনামাকে আসামি করে মামলা করে পুলিশ পদ্মা সেতুতে সড়ক পথের কাজ শেষ হওয়ায় এবার রেলপথ স্থাপনের কাজ শুরু করতে যাচ্ছে কর্তৃপক্ষ সেতুপক্ষ থেকে রেল কর্তৃপক্ষকে রোববার থেকে কাজের অনুমতি দেয়া হয়েছে রবিবার সকাল দশটা থেকে দুপুর বারোটা পর্যন্ত মুন্সিগঞ্জের মাওয়া থেকে শরীয়তপুরের জাজিরা পর্যন্ত পুরো সেতুর রেলপথ অংশ পরিদর্শন করে সেতু ও রেল কর্তৃপক্ষের যৌথ পরিদর্শক দল পরে জাজিরা প্রান্তে পৌঁছে বিষয়টি নিশ্চিত করেন তারা প্রকৃতিতে খরতাপ যেন গ্রীষ্মের কথাই বেশি মনে করিয়ে দিচ্ছে বাতাসে প্রচুর জলীয় বাষ্প থাকায় আঁচটা খুব বেশি বৃষ্টিও হচ্ছে না গবেষণা বলছে গত চৌত্রিশ বছরে মার্চ থেকে জুলাইয়ে তাপ প্রবাহের সময়কাল ক্রমেই বেড়েছে বিশেষজ্ঞরা বলছেন জলাশয় ভরাট গাছ কাটা আর বহুতল ভবন বৃদ্ধি সামনের দিনগুলোতে পরিবেশের উষ্ণতাকে আরও বাড়িয়ে দেবে কাজী সাহেদের প্রতিবেদন পঞ্জিকার পাতায় এখন ভরা বর্ষা আকাশ জুড়ে থাকার কথা ঘন কালো মেঘ ঝুম বৃষ্টিতে শীতল হওয়ার কথা প্রাণ প্রকৃতি কিন্তু ঋতুচক্রের এ নিয়ম ভেঙে সেই আকাশ এখন শরতের মতো শুভ্র গরমে টেকা দায় সূর্য ঢেলে দিচ্ছে তাপদাহ প্রকৃতিতে এখন লালিনার প্রভাব চলছে যার প্রভাবে এমন খরতাপ বিলম্বিত হচ্ছে সাধারণ বৃষ্টিপাত বলছেন এই পরিবেশ গবেষক গত বছর এবং এই বছর আমরা কিন্তু লালিনার প্রভাবের মধ্যে আছি আসার কথা ঠিক সেই জিনিসটা আসছে না 
এক বছরের ব্যবধানে আশারে বৃষ্টিপাত কমেছে পাল্লা দিয়ে কমেছে বৃষ্টি স্রাত দিনের সংখ্যাও ভরা বর্ষা মৌসুমেও এবার মৃদু থেকে মাঝারি তাপপ্রবাহ চলার প্রধান কারণ নজিরবিহীন বৃষ্টিহীনতা এই বছরে এখন এখন পর্যন্ত বৃষ্টিপাত না থাকার কারণে 38 তার এবং তার আশেপাশে তাপ টেম্পারেচার বিরাজ করছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগের গবেষণা বলছে গত 34 বছরে মার্চ থেকে জুলাইয়ে তাপপ্রবাহের সময়কাল ক্রমে বেড়েছে জলাশয় ভরাট বৃক্ষ নিধন আর বহুতল দালাল কোঠার দ্রুত বৃদ্ধি পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলছে প্রচন্ড পরিমাণে বিল্ডিং ডেনসিটি যেটি সেটি আপনার বেড়ে গেছে আমাদের যে সমস্ত গ্রিন বলাইগুলো ছিল সেগুলো আরো কমেছে প্রতি মাসে তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রবণতা থেকে আগামীতে উষ্ণতা আর বৃদ্ধির সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে গবেষণায় আগামী দিনের তাপদহ মোকাবেলায় এখন থেকেই ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি কাজী সাহেদ নিউজ 24 রাজশাহী জোয়ারের পানিতে দেশের কয়েকটি জেলায় বেড়িবাঁধ ভেঙে পানি ঢুকেছে লোকালয়ে প্লাবিত হয়েছে গ্রামের পর গ্রাম তলিয়ে গেছে ফসলি জমি ও মাছের ঘের ঝুঁকিত রয়েছে নিম্নাঞ্চলে থাকা কয়েক হাজার পরিবার প্রতিনিধিদের তথ্য চিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট থই থই পানিতে ডুবেছে ঘরবাড়ি তলিয়েছে ফসলি জমি রাস্তাঘাট প্লাবিত হয়েছে বরগুনার 6টি উপজেলার অন্তত অর্ধশত গ্রাম পায়রা নদীর ঢেউ আর উচ্চ জোয়ার ভেঙেছে তালতলি উপজেলার পানি উন্নয়ন বোর্ডের 100 মিটার বেড়িবাঁধ প্লাবিত হয়েছে 8টি গ্রাম ভেসে গেছে নদী তীরের একাধিক স্থাপনা ও বসতঘর তলিয়েছে ফসলি জমি মাছের ঘের সব হারানো মানুষ আশ্রয় নিয়েছে বেড়িবাঁধের উপর রাস্তা ছুটে যাওয়ার কারণে আমাদের বাড়িঘর তলাই গেছে জোয়ারে পাকসা করে খাইতে পাই নাই সুলয় পানি উঠে গেছে গুরুগারা কাঁপতে আছে কেবল তালতলি নয় বরগুনার প্রধান চারটি নদী বিশখালি বরিশাল পায়রা ও বলেশ্বরের কাছাকাছি নিম্নাঞ্চলের অন্তত অর্ধশত গ্রাম প্লাবিত হয়েছে তাই ভাঙা বাঁধ সংস্কারের দাবি স্থানীয়দের বাংগিয়া পড়তে আছে আর একটু বললি তোমরা গাঙ্গে বাসি জম তো এখানে যদি ব্লকের ব্যবস্থা না করা হয় তো এখানের অবস্থা আরো বেগতি খারাপ হয়ে যাবে সাতক্ষীরার অবস্থাও একই বৃহস্পতিবার রাতে খোলপেটিয়া নদীর জোয়ারে উপকূল রক্ষা বেড়ি বাঁধ ভেঙে নদী গর্ভে বিলীন হয়েছে 15টি গ্রাম প্লাবিত হয়ে পানিবন্দী হয়ে পড়েছেন 10 থেকে 15 হাজার মানুষ দেখা দিয়েছে খাদ্য ও খাবার পানির তীব্র সংকট কমপক্ষে 20 হাজার মানুষের মতো পরিবার এই ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে রিমাত ভাঙা এখানে আজও পর্যন্ত কোনো ত্রাণ এমন কি খাবার পানিও পায়নি মানুষ রান্নাঘর হয়ে গেছে রান্নার জায়গা নেই বাড়ি ঘরে অর্ধেক বড় জল উঠে পানির চাপ কমলে বাঁধ মেরামতের কথা জানিয়েছে পানি উন্নয়ন বোর্ড পানি কমা শুরু হয়েছে আশা করি আগামী কালকে কমবে তখন থেকে আমরা ফুল সুইং এ কাজ করতে পারবো এবং কাজ করলে হয়তো দুই দিনের মধ্যে এটা সমাপ্ত হয়ে যাবে তবে সম্পন্ন করে আমরা একটা প্রকল্প সাবমিট করব এবং এটি অনুমোদিত হলে আমরা ওই অংশগুলোতে কাজ করব পটুয়াখালীতেও লালুয়া ও রাঙ্গাবালির চালিতা বনিয়ার ভাঙা বেড়ি বাঁধ দিয়ে পানি ঢুকে তলিয়েছে 23 টি গ্রাম পানি বন্দি প্রায় 4000 পরিবার আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছে 13000 মানুষ খেয়ে না খেয়ে দিন কাটাচ্ছে অনেকেই এলাকাবাসী জানিয়েছে ভাঙন প্রতিরোধে দীর্ঘস্থায়ী টেকসই বেড়ি বাঁধ নির্মাণ এখন সময়ের দাবি ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 24 সার্ভিয়া থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের জন্য কেনা প্রশিক্ষণ মর্টারশেল বহনকারী একটি বিমান গ্রিসে বিধ্বস্ত হয়েছে তবে বিমানটিতে আসা চালানে কোনো অস্ত্র ছিল না এবং চালানটি বিমার আওতাভুক্ত বলে জানিয়েছে আইএসপিআর কার্গো বিমানটি শনিবার গভীর রাতে গ্রিসের উত্তরাঞ্চলীয় কাভালা শহরের কাছে বিধ্বস্ত হওয়ার পরেই আন্তঃবাহিনী গণসংযোগ পরিদপ্তর থেকে পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুল্লাহ ইবনে জাহেদ এসব তথ্য নিশ্চিত করেন এদিকে রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয় প্লেনটিতে আটজন আরোহী ছিলেন মাঝ আকাশে থাকায় সময় ইঞ্জিনে সমস্যার কারণে পাইলট জরুরি অবতরণের অনুরোধ জানান বলে জানানো হয় প্রতিবেদনে আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কমার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বাজারে স্বর্ণের দাম কমানো হয়েছে সবথেকে ভালো মানের স্বর্ণের দাম ভরিতে এক হাজার একশো ছেষট্টি টাকা কমিয়ে নতুন দাম নির্ধারণ করা হয়েছে এতে ভালো মানের প্রতি ভরি স্বর্ণের দাম আটাত্তর হাজার তিনশো বিরাশি টাকা করা হয়েছে আগামীকাল থেকে স্বর্ণের এই নতুন দাম কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি বাজুস 
22 ক্যারেট স্বর্ণের প্রতি গ্রামের বর্তমান মূল্য হবে 6620 টাকা যা আগে ছিল 6720 টাকা 21 ক্যারেটের প্রতি গ্রাম স্বর্ণের নতুন দাম 6320 টাকা পূর্বের মূল্য ছিল 6420 টাকা এছাড়া সনাতনী স্বর্ণের প্রতি গ্রামের মূল্য কমিয়ে 4520 টাকা নির্ধারণ করেছে বাজুস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে আন্তর্জাতিক বাজারে স্বর্ণের দাম কমেছে তাই সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশ জুয়েলারি সমিতি স্বর্ণের নতুন দাম নির্ধারণ করেছে এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ পর্তুগাল স্পেন ফ্রান্স গ্রিস ও মরক্কোতে দাবদাহের ফলে সৃষ্ট দাবানল ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে দক্ষিণ ও পশ্চিমাঞ্চলে দাবানলের ঝুঁকিতে পড়া 14 14 হাজারে বেশি মানুষ সরিয়ে নিয়েছে ফ্রান্স স্পেন ক্রোয়েশিয়া ও গ্রিসেও দ্রুত বাড়ছে দাবানল পর্তুগিজ সরকার জানিয়েছে গ্যালো সপ্তাহে তাপদাহে 659 জনের মৃত্যু হয়েছে এদের বেশিরভাগই বয়স্ক দেশwidetilde চলতে গ্রিসে দ্বিতীয়বারের মতো দাবদাহ চলছে সেখানে তাপমাত্রা 47 ডিগ্রি পর্যন্ত ছুঁয়েছে স্পেনে পৌঁছেছে 45 ডিগ্রি পর্যন্ত অতিরিক্ত তাপমাত্রায় সৃষ্ট দাবানল থেকে রক্ষা করতে হাজার হাজার বাসিন্দাকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে স্পেনের রাষ্ট্রীয় আবহাওয়া এজেন্সি দেশ জুড়ে বিভিন্ন স্তরের অ্যালার্ট জারি রেখেছে চলতি সপ্তাহে ফ্রান্সের দক্ষিণ পশ্চিমে গিরন্দে অঞ্চলের 10000 হেক্টর বনভূমি দাবানলে পুরে গেছে এ পর্যন্ত 14000 বাসিন্দা ও পর্যটককে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে গ্রিস ও আফ্রিকার দেশ মরক্কোতেও দাবানল ছড়িয়ে পড়েছে হ্যাটট্রিক শিরোপা জয়ের মিশনে সাইফ স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে আজ মাঠে নামবে বসুন্ধরা কিংস মুশিগঞ্জে বিকেল 4টায় শুরু হবে ম্যাচটি বসুন্ধরা কিংসের হাতে আছে এখনো 3 ম্যাচ শিরোপার উল্লাসে মাততে তাদের প্রয়োজন মাত্র 3 পয়েন্ট শিরোপা ধরে রাখার স্বাদই নয় সঙ্গে অভিষেকের পর হ্যাটট্রিক জয়ের চ্যালেঞ্জ কিংসের সামনে উনিশ ম্যাচ খেলে পনেরো ম্যাচ জয় আর তিন ড্র এবং এক হারে আটচল্লিশ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে তারা এ ম্যাচ জিতে ইতিহাস গড়তে মরিয়া আস্কার দুজনের শিষ্যরা অন্যদিকে সমান ম্যাচ খেলা পয়েন্টের দিক দিয়ে বেশ পিছিয়ে সাইফ স্পোর্টিং তাদের কোনো কিছু অর্জন বা হারানোর কিছু না থাকলেও এ ম্যাচে কিংসকে হারিয়ে পয়েন্ট আদায় করতে চাইবে তারাও दर्शक यह छोड़ निज़ टोटी फोर सकाल संबादे और संबाद विश्लेषण जानते भिजिट कर डब्ल्यू डब्ल्यू डट निज़ टोटी फोर विडि डट टी धन्यवाद सबाई